Lahat ng tao ay may kanya-kanyang relihiyon at paniniwala. Kasabay ng ating paniniwala ay ang ating mga sakripisyo bilang isang patunay sa ating pananalik at pagpupuli sa kanya. Kung kaakibat ng iyong paniniwala ay ang isang sakripisyo, hanggang saan ang kaya mong gawin para dito? Ang tema at imahe ng istoryang ito ay maaaring may bahid ng karahasan. Ang nilalaman nito ay base sa aking research at pagkakaunawa lamang. Viewer discretion is advised. Ang Springfield Township ay isang lugar sa Union County, New Jersey kung saan nakatira ang pamilya de Palma. Ang pamilya ay medyo nakaaangat sa buhay at nakatira sa isang magandang bahay sa Clearview Road kung saan kitang-kita mo ang Manhattan skyline. Sila ay kilala sa kanilang lugar bilang isang devoted Christians. Pinalaki nila ang kanilang mga anak na may malalim na pananampalataya sa Diyos. Si Jeanette ay isa sa mga anak ng mga ito. Siya ay ipinanganak noong August 3, 1956 at kilala sa kanilang lugar bilang isang devoted Christian. Isang araw ng lunes, August 7, 1972, apat na araw pagkatapos ng kanyang 16th birthday, siya ay nagpaalam sa kanyang ina na sasakay ng tren papunta sa bahay ng isang kaibigan. Natapos ang araw, ngunit ni Anino ni Jeanette ay hindi nagpakita sa bahay ng kanyang kaibigan, maging ang makabalik sa kanilang tirahan kinagabihan. Kinabukasan ay inireport ng kanyang ina sa pulisya na siya ay nawawala kung saan pagkatapos ng humigit anim na linggo nang siya ay tuluyan ng matatagpuan sa hindi ka nais-nais na paraan. Isang araw, isang aso ang kinakitaan ng may-ari nito na may daladalang isang bagay sa kanyang bibig. Galing ito sa isang mapuno na lugar at kakakitaan ng tuwa habang nilalaro ang isang bagay na daladala nito sa madamong lugar malapit sa kanilang apartment. Nilapitan niya ang kanyang alagang aso at sa kanyang pagsuri dito. Halos panawan siya ng unirat. Ang inaasahang isang ordinaryong buto ay isang naaagnas na braso ng isang tao. Kaagad na pumunta ang Springfield Police Department sa lugar para mag-investiga. Sa ginawang search party, ay napunta sila sa likod na bahagi ng apartment kung saan dito na nila nakita ang isang bangkay na kadapa. Napapalibutan ng mga piraso ng kahoy sa paligid nito sa tuktok ng isang matarik na burol. Ang bangkay na natagpuan ay fully clothed, ngunit ito ay nasa decomposition stage na kung saan mahirap na itong ma-identify. Ang isang autopsy ay malabo na din daw magawa dahilan para hindi nila malaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Sa pamamagitan lamang ng isang dental record nila na pagtanto ang pagkakakilanla ng biktima. Ito ay isang 16-year-old na high school student na si Jeanette Di Palma. Ang dalagang in-report ng kanyang ina na nawawala, ilang linggo na ang nakalipas. Isang skeletal examination at x-ray ang ginawa din sa bangkay kung saan ang kanyang katawan at suot na damit ay hindi kakakitaan ng pamamaril, pananaksak o karahasan. Hindi din siya kinakitaan na maaari siyang biktima ng sexual assault at wala din droga na nakita sa loob o labas man ang katawan nito. Ngunit may natagpo ang high amount of lead sa bangkay. Ang tanging duda nila ay maaaring namatay ang dalaga sa pamamagitan ng pananakal. Ang kasong ito ay masasabing isa sa libulibong kaso ng mga unsolved cases sa mundo. Ngunit sa patuloy na panahon ay mananatiling isang kilalang misteryo dahil sa mga sabi-sabi sa maaaring dahilan ng pagkamatay ng dalaga. May ideya ka na ba? Ayon sa mga witness na pinagtagpuan ng bangkay, ang katawan ni Jeanette ay napapalibutan ng mga piraso ng kahoy. May iba't ibang bersyon ng description sa kung ano ang nakapalibot sa bangkay ni Jeanette. Pero ang pinakasentro ng kanilang description Ang bangkay ay nakapaloob sa isang parang hugis ng isang kabaong. Sa loob naman ito ay ang mga piraso ng mga kahoy na inihugis krus, kung saan sa gitna nito ay ang nakadapang katawan ng dalaga. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay ay kilala din sa mga lokal sa tawag na The Devil's Teeth. Mga indikasyon na di umano 
ang pagpaslang sa kanya ay isang bahagi ng sakripisyo ng isang kulto. Mas naging uminit ang kaso na ito nang ang mga lokal na pahayagan ay ibalita na maaaring isang ritual ng sakripisyo na mga kulto ang ginawang pagpaslang sa kanya. Maraming mga kwento na mga lokal ang nagpasalin-salin na may mga kabataan daw sa lugar na iyon ang kilala bilang mga tagasamban sa tanas kung saan sila ay nag-aalay dito ng mga manok, kalapati at kambing sa mga parke, maging sa burol kung saan natagpuan ang kanyang katawan, sa Demilsky. Noong panahon ng 1970s ay ang kasikatan ng aklat ni Anton Lavi na Satanic Bible, ng pelikula na Rosemary's Baby, maging ang kaso na gumulat sa buong Amerika, ang Manson Family Murders. Ang tema ng mga ito ay tungkol sa satanic belief at ito ay maaaring naging basihan ng mga tao. Idagdag mo pa ang mga bagay na nakapalibot daw sa bangkay kung bakit nila nasabi na ito ang maaaring dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang pastor sa simbahan na pinupuntahan ni Jinot ay naniniwala din na maaaring siya ay biktima ng mga satanista. Isang grupo ng mga tao na naniniwala kay satanas at sa gawain pangpukulam. Madalas daw kasi na nakikita si Jeanette na nabibigay ng pangaral sa kanyang mga kaibigan at kakilala tungkol sa salita ng Diyos. May pagkakataon din daw na sinabihan ni Jeanette ang mga ito na iwasan ang kanilang paniniwala at gawain para kilalanin si Kristo. Ang teorya ay hindi tinanggap dahil ito ay base lamang sa isang paniniwala. Ngunit ang teoryang ito ang nagpasalin-salin sa mga tao na maaaring dahilan ng kanyang kamatayan. Dahil sa walang gaanong nakuhang detalye at maaaring basihan sa pag-iimbestiga, ay nanatiling palaisipan sa nakararami ang nangyari kay Jeanette. Ito ang nagtulak sa kanyang pamangking na si John kasama ang kaibigan nito na si Edward Salzano na mag-imbestiga sa naging kamatayan nito. Sa kasamaang palad ay kinamatayan na ni John ang pag-iimbestiga sa kaso ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi tumigil si Edward sa pag-iimbestiga tungkol dito. Sa kanilang investigasyon, sinabi ni Edward na sa lahat ng ginawa niyang interview sa mga kapamilya, kaibigan at mga kakilala ni Jeanette, isang bagay ang kanyang napansin sa mga ito. Lahat sila ay kakakitaan ng tako. Hindi niya matukoy kung ano, pero maaari daw na may isang cover-up ang nangyari at nangyayari sa kaso kaya hanggang ngayon ay hindi pa din matukoy ang salarin. Si Jeanette ay kilala sa kanilang lugar bilang isang devoted Christian at maaaring ito ang dahilan kung bakit siya pinaslang. Ang satanic ritual ay isa lamang sa mga teorya ng kanyang pagkamatay. May mga ibang nagsasabi na si Jeanette daw ay isang kilalang adik sa droga at aksidente na na-overdose dito kung saan ang kanyang katawan ay itinapo na lamang sa burol na pinagtagpuan. May mga ilan nilang din na nagsasabi na maaaring isa daw siyang biktima ng isang serial killer na ang katawan ng kanyang biktima ay itinapo na lamang sa isang mapunong lugar katulad ng kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Ang interes ng mga tao sa kanyang kaso ay unti-unting nawala hanggang noong 1990s nang ang mga writers sa isang magazine na Weird MJ ay nakatanggap ng mga letters na nagbibigay ng detalye sa maaari pagkamatay ng dalaga. Isang editor at isang writer na nagnangalang Mark Moran at Jess Polak ang nagpainit uli sa kaso para mag-imbestiga sa isang kasong ilang dekada na ang lupipas. Taong 1999, nang humagupit ang Tropical Storm Floyd sa Amerika kung saan di umano, Karamihan ng mga ebidensya ay sinasabing nasira dahil dito. Isa itong hamon sa kanila dahil bukod sa karamihan ng mga witnesses ay patay na, wala din silang akses sa natitira pang ebidensya. Ngunit hindi sila tumigil sa pagpusige sa kaso na ito. Taong 2019 nang sila ay nagsubmit ng request sa Union Country Prosecutor's Office kung saan pagkatapos ng dalawang taon ay tuluyan na silang nakakuha na mga case files sa kaso. Isa sa mga files na kanilang nakuha ay ang crime scene photos na noon lang na isa publiko at nai-release dahil karamihan daw sa mga opisyal ng New Jersey Police ay sinasabing ito ay nawawala. Sa inirelease ng mga litrato, makikita mo ang walang buhay na katawan ni Jeanette. 
Ngunit ang sinasabi mga piraso ng bato at kahoy na nakahubog krus at kabaon, maging ang sinasabi mga animal sacrifices, ay hindi mo makikita sa litrato. Ang kanyang katawan ay simple nakahandusay lamang sa lupa at napapaligiran ng mga halaman at ng mga naglaglagan dahon at kahoy. Sa di kalayuan ay nagkalat ang nilalaman ng daladala niyang bag ng araw na yun. Isa pang impormasyon na sinasabing hindi daw natagpuan sa ginawang investigasyon. Ang hindi natagpuan na nakalagay sa report file ay ang kanyang mismong bag, kanyang wallet na maaaring may laman na pera, at ang kanyang cross necklace. Maaaring ito ay kinuha ng salarin bilang souvenir o posibleng motibo ng krimen. Paano nga ba naging cold case ang isang kaso? Maaaring ito ay dahil sa kakulangan ng ebidensya, kakulangan ng koneksyon, or maaari din naman dahil sa kakulangan ng teknolohiya. Marami ng cold cases ang nareresolba sa pamamagitan ng DNA testing at sila ay naniniwala na maaaring sa damit na suot ni Jeanette maging sa ilalim ng kanyang mga kuko ay masasagot ang limang dekada na nilang pagpupursige sa kaso na ito. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa din na nakikipaglaban si Edward para sa katotohanan sa nangyari sa tiyahin ng kanyang kaibigan. Kung sino man ang salarin, isang kulto man yan o hindi, isang bagay lang ang sigurado. Ang kanyang kaso ay hindi isang kaso ng pagpatay. Ito ay itinuturing lamang na isang kaso ng suspicious death sa kadahilan ng hindi nila nalaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Para mabigyan ng konklusyon at tamang investigasyon ang kanyang kaso, kinakailangan na ito ay isang kaso ng pagpatay. Kung hindi ito mababago, ang nangyari sa kanya ay mananatiling isang misteryo at haka-haka. Ang kanyang salarin ay hindi mapapangalanan. At ang hustisya sa kanyang kamatayan ay hindi hindi makakamtan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento at isa kang fan ng mga kwentong krimen, hit mo lamang ang like and subscribe button para maging updated ka sa susunod nating kwento.